ఏదైనా ఒక ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకుంటే కనుక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్లో మనకు ఆ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి బాండ్ వస్తుంది మరి ఈ బాండ్ వచ్చిన తర్వాత తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి ఇక ఈ బాండ్ని ఏ విధంగా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి వివరాలు అందించడానికి ఈరోజు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు మనీ పర్స్ వెల్త్ మేనేజర్ రైజ్ భాషా గారు వారి నేరుగా ఆ వివరాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ సో చూస్తే కానీ నిజంగానే మనం ఏదైనా ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకుంటే ఒక బాండ్ వస్తుంది టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్లో సో ఆ బాండ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలా అంటే ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు ఖచ్చితంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలండి ఆ పాలసీ డాక్యుమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఎందుకంటే చాలా మటుకు మేము గమనించేది అంటే మేము పాలసీ రివ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు చాలామంది పాలసీ డాక్యుమెంట్ కవర్ కూడా ఓపెన్ చేయకుండా అలాగే ఉంచేస్తుంటారు అది చాలా పెద్ద పొరపాటు అండి ఎందుకంటే పాలసీలో మనం ఇందాక చెప్పినట్టుగా చాలామంది ఓన్లీ అప్లికేషన్ ఫిలప్ చేసి ఓన్లీ సైన్ చేసి వదిలేస్తారు అంటే మీరు ఏం ఫిలప్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా మీకు తెలియదు సో కాబట్టి అవి ప్రాపర్గా ఉన్నాయా లేదా తెలుసుకోవడం కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ రావాలి లేదంటే మీ నామినీ డీటెయిల్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా ఈవెన్ మీరు పాలసీ తీసుకున్నది కరెక్టా కాదా అంటే మీకు ఎవరైనా ఏదైతే ఏజెంట్ ఎవరైతే మీకు పాలసీ చెప్పారో ఆ పాలసీనా కాదా అని కూడా తెలుసుకోవడానికి మనం పాలసీ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేసి యాక్చువల్గా చదవగలిగితే క్షుణ్ణంగా చదవగలిగితే మనకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది అండి ఉదాహరణకు చూసినట్టు చాలా మటుకు మేము గమనించిన మిస్టేక్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ చాలా మటుకు ఉంటాయండి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉండడం కూడా చాలా పెద్ద తప్పే ఇంకా కొన్నిసార్లు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కూడా అటు ఇటు జరుగుతూ ఉంటాయి ఇలాంటివి జరగడం వలన తర్వాత ఎప్పుడైనా క్లెయిమ్స్ వచ్చినప్పుడు చాలా ఇబ్బంది పడతాం ఈవెన్ నామినీ డీటెయిల్స్ నామినీ డీటెయిల్స్ కూడా చాలామంది కంప్లీట్గా ఫిల్ చేయరండి అంటే హాఫ్ నేమ్ ఫిల్ చేయడము లేదంటే ఫుల్ నేమ్ ఫిల్ చేయకుండా ఇనిషియల్స్ పెట్టేసి వదిలిస్తుంటారు అది కూడా పెద్ద పొరపాటు ఎందుకంటే క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ అప్పుడు ఇలాంటి డాక్యుమెంట్స్ మనం ప్రూఫ్గా సబ్మిట్ చేయాల్సిన వస్తుంది నామినీ అన్నట్టుగా అట్లా క్లెయిమ్ చేస్తున్నప్పుడు అలాంటి టైంలో ఏమవుతుందంటే ఏదో మిస్మ్యాచ్ అయినప్పుడు ఇంకా కొంచెం టైం ప్రొలాంగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఏదో కరెక్ట్ కరెక్ట్ పర్సనా నామినీయా కాదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి కంపెనీ వాళ్ళు కూడా కొంచెం టైం తీసుకుంటారు సో ఇలాంటి ఇబ్బందులు పడకుండా ఎందుకంటే మనం ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకునేది ఎందుకు బేసిక్గా మనకి ఏమైనా తదనంతరం మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎటువంటి ఇబ్బంది పడకుండా వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండడానికి మనం అల్టిమేట్గా మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నామంటే మన డాక్యుమెంట్ కరెక్ట్గా చూడకుండా ఆ పాలసీ మళ్ళీ వాళ్ళని ఇబ్బందుల్లో పెడేస్తున్నమాట ఆ పాలసీ డాక్యుమెంట్ తీసుకుని సో మెయిన్ పర్పస్ ఏదైతే మనం ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకుంటామో ఆ పర్పస్ అక్కడ మీట్ అవ్వకుండా పోతుంది ఇంకా చాలా మటుకు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అని మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏం చేసాము లేదా ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఏంటిది అనేది చాలా మటుకు చెప్పామండి మీ పాలసీ డాక్యుమెంట్ చదివిన తర్వాత మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని కూర్చోబెట్టి ఈ పాలసీ ఈ ఇట్లాంటి సందర్భాల్లో ఇటువంటి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఇటువంటి సందర్భాలను మనకు పనికి వస్తుంది అని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాయి ఎందుకంటే అల్టిమేట్గా క్లెయిమ్ చేయాల్సింది నామినీ కాబట్టి వాళ్లకు ఏ టైంలో ఎట్లా క్లెయిమ్ చేసుకోవాలని కొంచెం ఐడియా ఉంటుంది జనరల్గా మనం పెద్దవాళ్ళని ఇంత అంతకు ముందు చూసినట్టయితే ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ పెద్దవాళ్ళు తీసుకుని ఉంటారు క్లెయిమ్ చేసుకోకుండా చాలామంది చాలా పాలసీలు ఉండిపోయి అట్లా అండ్ క్లెయిమ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఎంతో ఇబ్బంది పడి లేదంటే ఎవరి మీద డిపెండ్ అయ్యి లేదా వాళ్ళు మోసపోయిన ఛాన్సెస్ కూడా చాలా మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చూడవచ్చు అనమాట అలాంటి అందుకనేసి పాలసీ డాక్యుమెంట్ వచ్చిన వెంటనే క్షుణ్ణంగా చదువుకొని దాంట్లో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయంటే అవన్నీ రెక్టిఫై చేసుకొని లేదా పాలసీ మీకు అసలు మీ మీరు అనుకున్న పాలసీనే కాదు వేరే పాలసీ వచ్చింది మీకు పాలసీ నచ్చట్లేదు అనుకోండి మీరు చదివిన తర్వాత మీ ఫ్రీ లుక్ క్యాన్సిలేషన్ చేసుకోవడానికి కూడా మనకు ఫ్రీ లుక్ పీరియడ్ అనుకుంటుంది అనమాట అంటే మనం ఆ పాలసీ క్యాన్సిల్ చేసుకున్నామంటే వితిన్ ఫిఫ్టీన్ వర్కింగ్ డేస్లో క్యాన్సిల్ చేసుకున్నామంటే మనం కట్టిన ప్రీమియం మొత్తం మనకు వచ్చేస్తుంది అది దాని తర్వాత మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారనుకోండి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎట్లా పనికి వస్తుంది అని అడిగి ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకో దాంతోపాటు ఆ ఇన్సూరెన్స్ ఎవరైతే దగ్గర తీసుకున్నారో తన్ని కూడా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారంటే ఇంకా చాలా కన్వీనియంట్గా ఉంటుందండి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి సో అదొక ఇంపార్టెంట్ ఇంకా ఇంకో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూసినామంటే చాలా చాలామంది అంతకుముందు పెద్దవాళ్ళు ఏం చేసేవారంటే ఏదైనా బిల్స్ పే చేస్తే తరచూ ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఫైల్ చేసి పట్టుకొని పెట్టుకునేవారండి ఇప్పుడు మనం అలాంటివన్నీ ఏం చేస్తున్నాం ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ మనం ల్యాక్ ఆఫ్ టైం అనొచ్చు మీరు ఏదైనా అనొచ్చు అనమాట అలా చేయడం ఒక మంచి హ్యాబిట్ అండి ఎందుకంటే ఒక్కోసారి 
సో కాబట్టి మెయింటైన్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సార్ ఏదైనా ఒక ఇయర్ మనం కట్టలేదు అనుకోండి సో దాని తర్వాత ఏ విధంగా పేమెంట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది మనకి ట్రెడిషనల్ పాలసీస్లో డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అండ్ యూలిప్ పాలసీస్లో డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అండి ట్రెడిషనల్ పాలసీస్కి వచ్చేసరికి ఎలా ఉంటుందంటే మీరు పాలసీ డాక్యుమెంట్లో మీకు మన జనరల్గా వన్ మంత్ మనకు యాన్యువల్ ప్రీమియం పే మోడ్ ఉంటే వన్ మంత్ మనకు గ్రేస్ పీరియడ్ అని ఉంటుంది వన్ మంత్ లోపల మనం ఆటోమేటిక్గా రెన్యూ చేసుకున్నామంటే సరిపోతుంది అండి వన్ మంత్ తర్వాత కింద మనం కట్టాల్సింది వచ్చిందంటే ట్రెడిషనల్ పాలసీ అయితే మీకు ఒక ఒక ఛార్జెస్ వేస్తారనమాట అంటే కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేసి దాని ప్రీమియం మీద కొంచెం అడిషనల్గా తీసుకుంటారు అనమాట అదే యూలిప్కి అయితే వన్ మంత్ వరకు మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా యాన్యువల్ మోడ్లో అయితే మీకు వన్ మంత్ ఉంటుంది అది క్వార్టర్లీ హాఫ్ ఇయర్లీ మా మంత్లీ మోడ్ అయితే దాంట్లో ఫిఫ్టీన్ టు సెవెన్ డేస్ వరకు మీకు గ్రేస్ పీరియడ్ ఉంటుంది ఆ పీరియడ్ లోపల మనం కట్టకపోతే మళ్ళీ పాలసీ ల్యాబ్స్ అవుతుంది మీకు ఇంటిమేషన్ వచ్చిన తర్వాత మీరు కట్టాలనుకుంటే అప్పుడు ఆ సమయంలో మీకు పాలసీ ల్యాబ్స్ అయి ఉంటుందండి ఆ సమయంలో ఏమైనా జరిగింది అనుకోండి చాలా ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది సో టైంలీ రెన్యువల్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ మీ ప్రీమియం ఎంత ఉంటే అంతే కట్టచ్చు యూలిప్స్లో అయితే కట్టిన తర్వాత పాలసీ రివోక్ అవుతుంది కాకపోతే ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఏమైనా వచ్చిందంటే అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఈవెన్ మీరు మెడికల్లీ ఏమైనా ఇల్లు అయినారనుకోండి అది ఆ ల్యాబ్స్ పీరియడ్లో అయినారనుకోండి మళ్ళీ మీరు కవర్ చేసుకోవాలి ఏంటి ఆ పాలసీని మళ్ళీ రెన్యువల్ చేయించాలి అంటే నథింగ్ బట్ మళ్ళీ కొత్త పాలసీ తీసుకున్నట్టే అనమాట సో కొత్త పాలసీ తీసుకుంటున్నామంటే అర్థం ఏంటంటే కొత్తగా కాంట్రాక్ట్లో వెళ్తున్నాం మనం సో అక్కడ నుంచి మనకు మళ్ళీ వర్తిస్తుంది బైనీ ఛాన్స్ అక్కడ బీపీ కానీ షుగర్ డయాబెటిక్ కానీ అటాక్ అయిందంటే మళ్ళీ ఎక్సార్టీ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి సో టైంలీ రెన్యువల్ చేయడం కూడా చాలా ఉత్తమం అండి సార్ ఎవరికైతే బాండ్ వస్తుందో సో దాని మీద చాలామంది వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళు ఏదైనా లోన్ తీసుకోవాలి అనుకోండి అది సాధ్యమేనా అంటారా హా ట్రెడిషనల్ పాలసీల్లో సాధ్యమే యూలిప్స్లో కూడా కొంతవరకు ఇప్పుడు అలౌ చేస్తున్నారండి దాని మీద పెయిడ్ అప్ వాల్యూ అని క్యాలకులేట్ చేసుకుంటారు పెయిడ్ అప్ వాల్యూ పైన ఒక కంపెనీని బట్టి ఇన్సెన్స్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఎవరైతే మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఈ పర్సెంటేజ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ కొంతవరకు నైంటీ పర్సెంట్ వరకు కూడా మీకు లోన్ ఇస్తారండి ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకున్న తర్వాత ఒక ముఖ్యమైన ఒక పాయింట్ చెప్తానండి మీకు జనరల్గా మనం ఇందాక చెప్పినట్టు పాలసీ పీరియడ్లో అనుకోని పరిస్థితుల్లో మనకి ఏదైనా ఇల్ హెల్త్ అయిన ఇన్సెన్స్ డయాబెటిక్ రావడం కానీ అండ్ బీపీ రావడం కానీ జరిగింది అనుకోండి ఫస్ట్ డయాగ్నోస్టిక్ రిపోర్ట్ ఉంది ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రిపోర్టు మన పాలసీ డాక్యుమెంట్తో పాటు జతపరుచుకున్నామంటే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి క్లెయిమ్ వచ్చినప్పుడు చాలా ఉపయోగపడుతుందండి ఇందాక నేను చెప్పాను కదా మనం లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది కాంట్రాక్ట్ అండ్ దాంట్లో మనం ఏదైతే డిక్లేర్ చేస్తామో అవన్నీ ఫ్యాక్ట్స్ అని నమ్ముతారు బయని ఛాన్స్ వాళ్ళకి తెలిసింది అనుకోండి మీరు చనిపోయే సమయానికి వాళ్ళకి డయాబెటిక్ ఉంది అనేసి వాళ్ళు అంతకుముందే ఉండొచ్చు వీళ్ళు డిక్లేర్ చేయలేదు అనేసి పరిశీలిస్తారు మీకు గిన ప్రూఫ్ ఉంది అనుకోండి ఎప్పటి నుంచి మీకు డయాబెటిక్ వచ్చింది లేదంటే బీపీ వచ్చింది అనేది ముందు మీకు పాలసీ డాక్యుమెంట్ రన్ అవుతుంది అంటే పాలసీ తీసుకున్న తర్వాత వచ్చింది అని మీరు ప్రూఫ్ మెన్షన్ చేయగల ఇవ్వగలిగితే మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు క్రైమ్ సెటిల్మెంట్లో సో అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎప్పుడైతే డయాగ్నోస్ ఏదైనా కొత్తగా ఇల్ హెల్త్ ఏదైతే మీకు వస్తుందో అది ఇమ్మీడియట్గా దాని డయాగ్నోస్ రిపోర్ట్కి మీరు ఫస్ట్ డయాగ్నోసిస్ రిపోర్ట్ అంటారు అది కింద అటాచ్ చేసి పెట్టుకుంటే పాలసీ డాక్యుమెంట్కి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఇంకో ఇంకో బెనిఫిట్ అండి జనరల్గా యూలిప్ పాలసీ తీసుకునే వాళ్ళకి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది మనకు దీంట్లో ఒక ఆప్షన్ ఉందండి స్విచ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పినట్టుగా యూలిప్స్లో మల్టిపుల్ ఫండ్స్ ఉంటాయి అంటే ఈక్విటీ ఫండ్స్ ఉంటాయి బ్యాలెన్స్ ఫండ్ ఉంటాయి డెట్ ఫండ్స్ ఉంటాయి అనమాట డెట్ ఫండ్స్లో ఆటోమేటిక్గా మీకు సిక్స్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ వరకు రిటర్న్ వస్తాయి అనమాట అదే బ్యాలెన్స్ ఫండ్లో ఎయిట్ టు టెన్ పర్సెంట్ వరకు రిటర్న్ వస్తాయి ఈక్విటీలో లాంగ్ టర్మ్ ఎలాగో మనం మ్యూచువల్ ఏదైతే ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటామో అది లాంగ్ టర్మ్ కాబట్టి మీకు లాంగ్ టర్మ్లో మంచి రిటర్న్సే వస్తాయి అనమాట కాకపోతే దీన్ని మీరు స్విచ్ చేసే ఆప్షన్తో టైంలీ మీరు స్విచ్ చేసుకోవచ్చు సో పాలసీ రివ్యూ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనం ఎటువంటి స్టేజ్లో ఉన్నాం ప్రజెంట్లీ మార్కెట్ ఎలాంటి కండిషన్లో ఉంది మనకు పాలసీ రిటర్న్ ఇస్తుందా లేదా అవన్నీ చెక్ చేసుకొని ఏదైనా మనకు ఇంకా కొంచెం బెటర్ చేసుకోవడానికి డెట్లో ఉంటే ఇట్లాంటి ఇప్పుడు ఉన్న మార్కెట్ కండిషన్లో డెట్లో ఉన్నాం
మొత్తం మనం వాళ్ళకే ఇచ్చేసినాము అన్నట్టుగా అనుకునేవారు నామిని ఈజ్ ఓన్లీ లీగల్లీ ఈజ్ అ పర్సన్ టు క్లెయిమ్ దట్ మనీ జస్ట్ టు క్లెయిమ్ అంటే క్లెయిమ్ చేసుకొని వచ్చి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని షేర్ చేస్తాను అన్నమాట అంతే అనమాట యాజ్ అ లీగల్ పర్సన్ టు క్లెయిమ్ దట్ మనీ అన్నట్టు నామినీ అంటే వాళ్ళకే మనీ అని కాదండి జనరల్గా అంతకుముందు ఉన్న అపోహ ఇది నామినీ అంటే మొత్తం వాళ్ళకి రాసి ఇచ్చేసారా అనేసి జనరల్గా అనుకునే అపోహ కాదండి నామినీ అయితే ఓన్లీ ఎ పర్సన్ టు క్లెయిమ్ దట్ మనీ ఫ్రమ్ దట్ కంపెనీ దట్ సెట్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ పాలసీ తీసుకున్న తర్వాత తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటో చాలా మంచిగా వివరించారు సార్ ధన్యవాదాలు సార్ సో చూసారు కదా ఇది వాళ్ళ టాపిక్ ఇక మరో టాపిక్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం ఇక ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స